Hi friends, in this video, we will talk about scheme turbines. We will talk about the definition and types of scheme turbines. So, we will talk about English and Tamil. First, we will talk about English terms and we will talk about Tamil and Tamil. So, we will talk about the same thing. We will talk about the mechanical department and the mechanical subject related videos. We will check the playlist and check the link in the description. If you are interested in this channel, subscribe to our channel. Click the bell button and click the bell button. You can see the updates in the description. Let's go to the video. So, we are going to talk about the steam turbine. So, definition. A steam turbine is a prime mover in which the potential energy of the steam is transferred into kinetic energy and later in its turns is transformed into the mechanical energy of the rotation of the turbine shaft so steam turbine is the prime mover prime mover is rotate and element so what is the potential energy kinetic energy and the kinetic energy Again, anda enam orang mazin kerjina, anda kerjit kerja enam orang mata berdiri kerjina, orang mekanikal energy akan convert agak deh, abdin solrangan. So, ada yang mana solrangan? Steam turbine, steam onde, bile lindu arah steam onde, turbine lindu arah pon deh, abdin na, anda high pressure lindu arah kudiya, anda potential energy enam orang mazin kerjina, ingat rotation ah mard, kinetic energy ya, rotation ah ingat convert agak deh. So, anda rotation ah convert ana kinetic energy enam agak deh, abdin kerjina, ada talud berdiri kerjina, so ada anda kinetic energy ini soli solrangan deh, so ada Kali talra itu nalar create agar itu dah, anda pasti na mechanical energy, anda mechanical energy ni anggur ni, anda turbine orang saya connect aja kerja shaft terotet darah dah, anda mechanical energy. So anda mechanical energy nalar farther lah, anda nama kau anda pasti na electrical energy produce aja ro. Enak yang turbine orang seta enak kau punya panah generate kau punya panah. So anda nalar anda potential energy, kinetic energy amati, anda kinetic energy, mechanical energy amati tu deh, abdiing rada itu ada main definition. Dua ro prime over Potential energy, kinetic energy, apa macam tu? Kalau itu, untuk 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 itu, apa macam tu? Kita mechanical energy akan berada di rotation akan berada di turbine shaft le. Anjir shaft itu, kita mungkin mengapa connect puni problem kita na generator le connect puni problem, aduh malam aku power kadek itu. Kengla, itu untuk steam power plant itu ultimate power ke. Ingat turbine itu orang kena mana main aja itu macam tu. Kengla potential energy, kinetic energy, apa macam tu? Anjir kinetic energy, mechanical energy akan berada di under itu. Apa yang kita itu ada main definition steam turbine itu. So next one is classifications of turbine. So classifications of turbine is a very type of turbine. So according to the action of the steam, according to the number of pressure stage, according to the type of steam flow, according to the number of shaft, according to the method of governing, according to the heat drop process, according to the steam condition at the inlet to turbine, so according to their Use in industry. So, इधर आप देखते हैं ना तो उड़ा types रहमा ये pre-plan pre-plan रहते हैं। So, आप अलग one by one अपडे पाकला। चुमा और वो और यो मटो सोल्ट पर हैं। The main type according to the action of the steam ना तो बताइए ना दो type होने impulse turbine ना तो बताइए ना reaction turbine सोल्ट सुलवांगे। इधर action base पन आता है। इधर लाम तो बताइए ना इधर दो mix पन आता है। Combination of impulse and reaction turbine। So, इधर कुछ नाला तेरन जो चुकेंगे Steam coming out through the fixed nozzle at a very high velocity strikes the blades fixed on the periphery of the rotor. The blades change the direction of the steam flow without changing its pressure. The force due to change of momentum causes the rotation of the turbine shaft. Example D level steam turbines, Curtis steam turbines, Ray 2. Turbines. So, this is the example of impulse turbine. So, what I'm saying is that one nozzle is fixed. The fixed nozzle is fixed. The steam is fixed in turbine blades. So, that's the impulse turbine. Actually, you can learn fluid mechanics of turbines. So, that's the fluid turbines. So, that's the water force. So, that's the steam force. So, that's the steam force. So, that's the steam force. So, that's the name of the steam force. So, that's the name of the steam turbine. So, ada nasil lewat deh, nasil lewat deh orang kuriya steam lewat deh, high pressure lewat orang steam lewat deh, anda turbine orang circumference orang kuriya blades lewat mau dia, ada rotate panawa kide, abdi na, ada lewat deh badina impulse turbine solrangan, kengla, so anda pressure ni jadi, ni na orang na change in momentum ahi rotation ni create panade, ada lewat deh impulse turbine solrangan. Second deh, reaction turbine, in reaction turbine, steam expands both in fixed and moving blades continuously as the steam passes over them. The pressure drop occur continuously over both moving and fixed blades. So, what do you say here? There are casings and blades. 
ஃபோர்ஸாக மோதி என்னாங்கன்னா அது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே ரியாக்ஷன் டர்மைனில் என்னாங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பிளேடும் இருக்கும் மூவிங் பிளேடும் ரெண்டு பிளேடும் இருக்கும் அதில் வந்து போகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளேட்ஸ்லேயும் மூவ் பண்ணி வர்றப்ப ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆக்கராகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரியாக்ஷன் டர்பைனில் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக இன்னும் நல்லா பார்ப்போம் இந்த யூனிட்டில் ஸோ அதனால் இதை லைட்டாக மட்டும் இதை மட்டும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து நாசில்லேருந்து வர்ற ஸ்டீம் வந்து பிளேட்ஸில் மூவ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் பண்ணிவிடும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவிங் பிளேட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் அதில் போயிட்டு வர ஸ்டீம்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்றுக்கும் ப்ரெஷர் ட்ராப் கிரியேட் ஆகிட்டு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா சரி காம்பினேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் அண்டு ரியாக்ஷன் டர்மை இது ரெண்டையும் சேர்த்தது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸ்டேஜஸ் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டேஜ் டர்பைன் மல்டி ஸ்டேஜ் இம்பல்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்மைன் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் டர்பைன்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டே மோர் தென் ஒன் ஸ்டேஜுக்கு வர வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ சிங்கிள் ஸ்டேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஸ் டர்பைன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஃபார் டிரைவிங் சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் ப்ளோயர் அண்ட் அதர் சிம்லர் மிஷினரி கம்ப்ரஸர் ப்ளோவர் எல்லாம் ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ஸ்டேஜ் டர்பைன்ஸு மல்டி ஸ்டேஜ் டர்பைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் இதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க லார்ஜ் லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தே ஆர் மேட் இன் த ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பவர் கெப்பாசிட்டிஸ் வேரிங் ஃப்ரம் ஸ்மால் டு லார்ஜ் ஸோ சின்ன லெவல்லேருந்து பெரிய லெவல் வரைக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது இது ஒரு டைப்பு ஸோ அக்கார்டிங் டு த டைப் ஆஃப் த ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஸ்டீம் ஃப்ளோ பேஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் டர்பைன் ரேடியல் டர்பைன் ஸோ ஆக்சுவலில் ஸ்ட்ரைட்டாக போச்சுன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் டர்பைன் சொல்கிறது ரேடியலில் ரொட்டேஷனில் போச்சுன்னா சர்க்க சர்க்கமன்ஸில் போகிற மாதிரி போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரேடியல் டர்பைன்ஸ்னு பேர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த நம்பர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் சிங்கிள் ஷாஃப்ட் டர்பைன்ஸ் மல்டி ஷாஃப்ட் டர்பைன்ஸ் ஸோ ஒரே ஒரு ஷாஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் ஷாஃப்ட் நிறையா மோர் தென் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மல்டி ஷாஃப்ட் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நோன் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த மெத்தட் ஆஃப் கவர்னிங்ஸ் ஸோ கவர்னிங்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ இது தனியாக ஒரு கொஷினாக பார்ப்போம் நம்ம ஸோ அதனால் லைட்டாக அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த மெத்தட் ஆஃப் கவர்னிங் டர்பைன்ஸ் வித் த்ராட்டில் கவர்னர் த்ராட்டில்ங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா அது த்ராட்டில் கவர்னர் டர்பைன் வித் நாசில் கவர்னர் நாசில் யூஸ் பண்ணணும் நாசில் கவர்னர் நாசில் கவர்னிங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டர்பைன்ஸ் வித் பைபாஸ் கவர்னிங் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் கவர்னிங் மெத்தட்ஸு ஸோ அது இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை தனியாகவே ஒரு கொஸ்டினாக பார்ப்போம் அதனால் ஜஸ்ட்டு டைட்டில் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அக்கார்டிங் டு த ஹீட் ட்ராப் ப்ராசஸ் ஹீட்டு வந்து அதில் குறையும் பார்த்திங்களா உள்ளே என்டர் ஆகிற ஹீட்டுக்கும் எக் எக்ஸிட் ஆகிற ஹீட்டுக்கும் இடையில் ட்ராப் இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ராப் பேஸ் பண்ண ப்ராசஸ்ஸு கண்டென்சிங் டர்பைன்ஸ் வித் ஜென்ரேட்டர்ஸ் கண்டென்சிங் டர்பைன்ஸ் வித் ஒன் ஆர் மோர் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பேக் ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ் டாப்பிங் டர்பைன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸு ஸோ கண்டென்சிங் டர்பைன்ஸ் வித் ஜென்ரேட் என்னென்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டீம் கண்டிஷன்ஸ் அட்டு இன்லெட் டு த டர்பைன் ஸோ அது ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ லோ ப்ரெஷர் டர்பைன் அதாவது என்ட்ரி ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணது இன்லெட் டு த டர்பைன் ஸோ என்ட்ரி பேஸ் பண்ணது தான் ஸோ லோ ப்ரெஷர் டர்பைன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ப்ரெஷர் டர்பைன் சில புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வேறு ரேஞ்ச் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன புக் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அந்த ரேஞ்சை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ லோ ப்ரெஷருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ்னால் அப் டு ஃபார்ட்டி அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வரைக்கும் எபவ் ஃபார்ட்டி அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னால் ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸு வெரி ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி வரைக்கும் வந்திருக்காது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார்ட்டிக்கு மேலேன்னு சொல்கிறோம்னா ஃபார்ட்டிக்கு மேலேனா எல்லாமே சொல்லிட முடியாது ஹை வெரி ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ் தீஸ் டர்பைன்ஸ் யூஸ் ஸ்டீம் அ
ஷிப் அண்டு ரயில்வே லொக்கோமோட்டிவ்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அதாவது ஸ்டீமர்ஸில் கப்பலில் ரயில்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நான் ஸ்டேஷ்னரி டர்பைன்ஸ் வித் வேரியபிள் ஸ்பீடில் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் அட்வா அக்கார்டிங் டு த டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட்டு ஸ்டீம் டர்பைனோட அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் த ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸ்டீம் இன்ஜினை விட ஸ்டீம் டர்பைனில் அதிகமாக என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இஸ் மச் ஹையர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹையராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் தெர் இஸ் நோ ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் பேலன்சிங் இஸ் பாசிபிள் And therefore, heavy foundation is not required. So, steam engine is not required. So, if you have moving parts, you can use steam engine. So, you can use steam engine. Steam is used for petrol. Use for the engine. Steam is used for the engine. Steam engine. So, there are heavy resorting parts. So, if you don't have any balancing parts, you can use the foundation for the foundation. Next is, ஹையர் அண்டு கிரேட்டர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இஸ் பாசிபிள் ஸோ ஸ்பீடு வந்து ஹை வந்து ஹையாக ரீச் பண்ண முடியும் த லூப்ரிகேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆஸ் தெர் ஆர் நோ ரப்பிங் பார்ட்ஸ் ஸோ ரப்பிங் பார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது இல்லாததுனால லூப்ரிகேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்குது த பவர் ஜென்ரேஷன் இஸ் அட் யூனிஃபார்ம் ரேட் அண்ட் ஹென்ஸ் நோ ஃப்ளை வீல் இஸ் ரெக்வர்டு பவர் ஜென்ரேஷன் ஈவனாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை வீல் தேவையில்ல ஸ்டீம் இஸ் கன்செப்ஷன் ஸ்டீம் கன்செப்ஷன் ரேட் இஸ் லெஸ்ஸர் அதாவது ஸ்டீம் இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது லெஸ்ஸர் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மோர் கம்பேக்ட் அண்டு ரெக்வர்ட் லெஸ் அட்டென்ஷன் டூரிங் ஆப்ரேஷன் ஸோ சைஸ் கம்பேக்டாக இருக்குது அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் டூ ஆப்ரேஷன் டூரிங் அட்டென்ஷன் வந்து லெஸ் தான் கொஞ்சம் நேரம் இனிஷியலில் பார்த்துட்டு போதும் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் தேவைப்படாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோர் சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் பவர் பிளான்ஸ் பெரிய பெரிய பவர் பிளான்ஸ்க்கு இது சூட்டபுளாக இருக்குது Less maintenance cost as construction and operation is highly simplified due to absence of parts like piston, piston rod, crosshead and connecting rod. So, in the parts of piston, piston rod, crosshead and connecting rods are not easy to do with the construction and operation. Considerable overheads can be carried at the expense of slight reduction in overall efficiency. ஸோ இந்த செலவுகள்லாம் வந்து குறையிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் வந்து டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் டர்பைன் ஓவர் ஸ்டீம் இன்ஜின் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிவா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சிவா சேனல் Thank you.